గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి వర్ల్పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా జపనీస్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉంది మిగతా మార్కెట్లు పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయని చెప్పాలి జపాన్లో మళ్ళీ అక్కడ కొంత ఎకనామిక్ అన్సర్టెంటీ కనిపిస్తోంది అక్కడ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎలక్షన్స్లో ఇప్పుడున్న అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ మళ్ళీ పవర్లోకి రాదు అనే ఒక అంచనా ఉంది అలాగే జపనీస్ ఎన్ డాలర్తో బాగా బలహీన పడుతోంది ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ అందుకనే జపనీస్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ఉన్నాయి మిగతా మార్కెట్స్లో ఓకే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా స్వల్పంగా ఫ్లాట్గా లేదా స్వల్ప నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి నిన్న యుఎస్ మార్కెట్ సంబంధించి ఇట్ వాజ్ ఏ టెస్లా డే టెస్లా షేర్లు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఎందుకంటే ఎర్నింగ్స్ ఎర్నింగ్స్ మార్కెట్ అంచనాలు కంటే చాలా మెరుగ్గా వచ్చాయి నిన్న మార్నింగ్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం అలాగే ఎలాన్ మస్క్ పాజిటివ్ కామెంట్రీ ఎన్లిస్ మీట్లో ఇవన్నీ కారణాలు టెస్లా అవుట్ పర్ఫామ్ చేయడానికి అందుకని నాస్టాక్ లాభాలతో ముగిసింది బట్ డౌ జోన్స్ నష్టాలతో ముగిసింది ఎందుకంటే ఐబిఎం హనీవెల్ బోయింగ్ ఇటువంటి కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అంత పాజిటివ్గా రాలేదు దాంతో డౌ జోన్స్ నష్టాల్లోకి జారుకుంది మన మార్కెట్స్ నిన్న వరుసగా టెస్లా నిన్న ఒక్క రోజులోనే హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ని యాడ్ చేసింది ఇది ఒక రికార్డ్ ఓకే మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే నిఫ్టీ వరుసగా నాలుగో సెషన్ నష్టపోయింది ఒక నేరో రేంజ్లో చాలా ఓల్టైల్గా ట్రేడ్ అవుతుంది నాలుగు సెషన్స్గా కూడా చాలా ఓల్టైల్గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఒకటే నిన్న జరిగిన చిన్న పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటి అంటే హై నుంచి ఓ ఎనభై పాయింట్ల నష్టంతో సరిపెట్టుకుంది అంతకుముందు మూడు రోజులు కూడా హై నుంచి రెండు వందల పాయింట్లు నష్టపోతుంది కాబట్టి అది ఒకటి గమనించాల్సిన అంశం మిడ్ క్యాప్స్ మళ్ళీ నిన్న నష్టాలకు జారుకున్నాయి పెరిగినట్లే పెరిగి సో 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 సెటప్లో ఒక పెద్ద మేజర్ చేంజ్ అంటూ ఏం లేదు బేర్స్ ఆధిపత్యం కంటిన్యూ అవుతుంది బేర్స్ దీపావళి పార్టీ చేసుకుంటున్నారు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే నిఫ్టీ బహుశా టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని కూడా టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి మరొక ఎనిమిది వందల నుంచి థౌజండ్ పాయింట్స్ నష్టపోయే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి అయితే బిలో హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద మిడ్ క్యాప్లో నూట యాభై స్టాక్స్ ఉంటాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో నూట యాభై స్టాక్స్లో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో ఉన్న నూట యాభై స్టాక్స్లో తొంభై ఎనిమిది స్టాక్స్ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకు వస్తాయి స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో రెండు వందల యాభై షేర్లు నూట యాభై ఎనిమిది షేర్లు హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకు వచ్చేసాయి అలాగే నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ స్టాక్స్ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకు వచ్చాయి కాబట్టి ఒక బేరిష్ సెంటిమెంట్ అనేది మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం మూడ్ అండ్ మూమెంటం ఇవి రివర్స్ అయ్యాయి లాస్ట్ సే ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ సెషన్స్లో మూడ్ అండ్ మూమెంటం రెండు అంతకుముందు ఉన్నటువంటి బయా అండ్ డిప్స్ నుంచి సెలాన్ ర్యాలీస్ మూడ్లోకి వచ్చేసాయి మూమెంటం తగ్గిపోయింది అంతకుముందు ఉన్నటువంటి మూమెంటం అనేది పూర్తిగా లోపించింది సో ఎందుకు కారణాలు ఏంటి అంటే ఒకటి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ సెల్లింగ్తో మొదలైంది ఇది వాళ్ళు చైనా వెళ్తున్నారు ఇండియాలో అమ్మేసుకొని ఇలాంటి వార్తలతో మొదలైంది అక్కడ నుంచి ఎర్నింగ్ సీజన్ మొదలైంది ఎర్నింగ్ సీజన్లో కూడా మనకు నో బిగ్ నెంబర్ ఎక్కడ కూడా ఇదిగో ఈ కంపెనీ అద్భుతంగా చేసింది ఇదిగో రిలయన్స్ చేసింది లేకపోతే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చేసింది ఇటువంటి వార్తలు ఎక్కడ మనకు రాలేదు అన్నీ కూడా అంటే షో స్టాపర్ అంట మనం షో స్టాపర్ అంట ఫ్యాషన్ షోస్లు సో అటువంటి ఒక షో స్టాపర్ నెంబర్ అనేది ఎక్కడ మనకు కనపడలేదు ఓన్లీ యావరేజ్ నెంబర్స్ సమ్టైమ్స్ ప్రతిరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్లుగానే ఎఫ్ఎంసిజీలో అయితే చాలా డిమాండ్ స్లో డౌన్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో మూమెంటం పార్టిసిపేషన్ రెండు కూడా తగ్గాయి సో మార్కెట్స్ ఎందుకు పడుతున్నాయంటే ఒకటి కొంత రిస్క్ ఎవర్షన్ వచ్చింది మార్జిన్ అన్వైండింగ్ జరుగుతోంది మనకు ఎఫ్ అండ్ ఓలో ముఖ్యంగా ఎఫ్ అండ్ ఓలో నవంబర్ ఇరవై నుంచి చాలా మార్పులు రాబోతున్నాయి లేకపోతే దానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటికే ట్రేడర్స్ తమ పొజిషన్స్ అన్వైండ్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అన్నీ ఒకదానికొకటి కలిసికట్టుగా వస్తాయని చెప్పుకుంటాం ఏదైనా కష్టాలైనా సుఖాలైనా కూడా అలాగే ఇప్పుడు కష్టాలు మనకు మార్కెట్లో అన్నీ కలిసికట్టుగా వస్తున్నాయి సో గత రెండు మూడు నెలల్లో చూస్తే ఆన్ అన్ యావరేజ్ పిఎస్యూ స్టాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోయాయి రైల్వే స్టాక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ నష్టపోయాయి డిఫెన్స్ స్టాక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ నష్టపోయాయి అలాగే ఇతర ఇప్పుడు మిగతా సెక్టర్స్లో కూడా ఆ సెల్లింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది
ప్రతిరోజు మనకు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఏమండి యావరేజ్ చేసుకోమంటారా లేకపోతే ఇంకా ఏం కొనమంటారు ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు కొనడానికి ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ అట్రాక్టివ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇలా మనకు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఇది జరుగుతున్నంత కాలం మార్కెట్ పడుతూనే ఉంటుంది ఇది జరుగుతున్నంత కాలం పడదు కాదు మార్కెట్ పడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఓవైపు నుంచి ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెల్లింగ్ వస్తుంది రిటైల్ ఇన్స్టర్స్ ఎంతకాలం అబ్జార్బ్ చేసుకుంటారు దీన్ని కష్టం కాబట్టి ఈ సెల్లింగ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే రిటైల్ వాళ్ళు కూడా అమ్మేద్దాం మనం ఎలాగోలా బయటికి వెళ్ళిపోదాం మార్కెట్లోంచి చిచి అనుకునే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మార్కెట్లు పడటం ఆగుతుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక మంచి ర్యాలీస్ అనేవి మనం చూస్తాం సో ఇది ప్రతిసారి జరిగేదే అండి ఇది ఈ ఈ మార్కెట్లోనే ఈ సంవత్సరంలోనే మనం చూస్తున్న పరిణామం కాదు ఇది ఇది మార్కెట్లో పదే 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 జరిగేటువంటి పునరావృతం అయ్యేటువంటి ఒక దృశ్యం ఇది సో ప్రస్తుతానికైతే మార్కెట్స్ ఆర్ గ్రైండింగ్ లోవర్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఆ ప్యాటర్న్ మేబీ నిఫ్టీ ఇప్పుడే అంటున్నట్లుగా ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ పాయింట్స్ నష్టపోయే అవకాశం కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అలాగే ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ పాయింట్స్ నష్టపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏదైనా అనూహ్యంగా ఏదైనా జరిగి ఒక సడన్ చేంజ్ ఏదైనా మార్కెట్ మూడ్లో వస్తే తప్ప ఇది ప్రస్తుతానికి మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి చిత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో అగ్రెసివ్ బయింగ్ మాత్రం చేయొద్దు ఎస్ఐపీలు కంటిన్యూ చేయండి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎస్ఐపీస్ కంటిన్యూస్గా ఎక్కడ ఆపద్దు అసలు ఇది మంచి తరుణం కూడా ఎస్ఐపీఎల్ని మరింత కొంచెం పెంచుకునేందుకు కూడా మంచి తరుణం ఇది గమనించండి నిఫ్టీ ఈ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా తర్వాత రామకృష్ణ గారు చెప్తారు కుటుంబరావు గారు ఏ విధంగా ఇవాళ అంటే వీకెండ్ మనకు ఫ్రైడే ఎటువంటి ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు ఈరోజు స్లగ్గిష్గా డల్గానే ఉంటుందండి వసంత్ గారు ఎందుకంటే క్లియర్ కట్ గా చూస్తున్నాం నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఒక నేరో రేంజ్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది మార్కెట్ మేబీ వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లో అన్లెస్ అనమాట ఒక డైరెక్షనల్ మూవ్ అంటూ వస్తే తప్పితే కనుక ఇక్కడ నుంచి నేను అనుకోవటం పొజిషన్స్ తీసుకోవడానికి కూడా అనువైన మార్కెట్ అయితే కాదని చెప్పేసి క్లియర్ గా తెలుస్తాను ఎందుకంటే అనువైన మార్కెట్ కాదని నేను అనేది ల్యాక్ లెస్టర్ ఇంట్రెస్ట్ అనే ఒకటి పక్కన పెట్టి నా పక్కన పెడితే అనమాట ట్రిజర్స్ లేవు అండ్ సెకండ్ ట్రిజర్స్ లేకుండా కూడా మార్కెట్ లో ఏమవుతుంది ఇంతకాలం అంటే కనుక సరే లార్జ్ క్యాప్స్ కాస్త బయింగ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ కాస్త సస్టైన్ అయ్యి ఆ తర్వాత కంపేర్ టు మిగతా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో ఉన్న మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ కంటే కూడా మన దగ్గర బాగా రెసిలియంట్ గా ఉంటుంది చూసాం ఇప్పుడు సేమ్ అదే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ సెగ్మెంట్ అనమాట తగ్గటం చూస్తున్నాం అనమాట స్లోగా సెల్ ఆఫ్ వస్తుంది అన్వైండింగ్ వస్తుంది కాబట్టి మేబీ ఈ బేర్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో అనమాట ఇది కంటిన్యూ కావచ్చు ఇంకో వెయ్యి పాయింట్లు పడచ్చు అన్నట్టు అందరి మనసులో అనమాట సీడింగ్ చేసేస్తున్నారు ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి మార్కెట్ ఎప్పుడు తన అనుకున్నట్టు బిహేవ్ చేస్తుంది కానీ కన్సెన్సస్ ఒపీనియన్ అందరూ అనుకున్నట్టయితే మాత్రం మార్కెట్ బిహేవ్ చేయదు కాబట్టి వెయ్యి పాయింట్లు నిజంగా ఇక్కడి నుంచి కూడా పడుతుందా అంటే మాత్రం ఐ పర్సనల్లీ ఫీల్ ఇట్ మే నాట్ ఫాల్ సో మచ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పడతాయి అంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా కరెక్ట్ కావచ్చు కానీ నిఫ్టీ మేనేజ్ చేసుకుని మేబీ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ అండ్ అబౌవ్ అనమాట నిలబెడతారు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అయితే కొన్ని క్లియర్ కట్ గా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశాలు కూడా ఉన్నాయి అనమాట వాల్యుయేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ వచ్చేసి చాలా వరకు ఇంకా కొన్ని కంపెనీలు ఏ రిజల్ట్స్ రావాలి ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ లో వస్తాయి అనమాట కాబట్టి ఈ రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ప్లాన్ అవుట్ అవుతాయి ఇండెక్స్ షిఫ్ట్ చేయగలవా అంటే అంత సీన్ అయితే లేదు ఎందుకంటే మేజర్ కంపెనీస్ అన్ని ఇండెక్స్ మూవర్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి రైట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రిలయన్స్ నుంచి అనమాట ఏదైనా సరే కాబట్టి నేను అనుకుంటూ ట్రిజర్ ల్యాన్ అంత సేపు మార్కెట్ లో మాత్రం ఈ రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్ ఉండి ఆడప తడప గ్లోబల్ క్యూ గ్లోబల్ క్యూస్ అనమాట పాజిటివ్ గా ఉంటాయి అనమాట ఆ గ్లోబల్ క్యూస్ అనుగుణంగా మార్జినల్లీ కాస్త బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రావటం ఆ తర్వాత కాస్త తగ్గటం కానీ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి అనమాట ఆల్ ఇన్ ఆల్ నన్ను అడిగితే మాత్రం కాస్త స్లగ్గిష్ మార్కెట్ అంట బోరింగ్ అని అన్ను స్లగ్గిష్ మార్కెట్ అండ్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు టూ మెనీ డిస్ట్రప్టివ్ మూవ్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ ఎఫ్ అండ్ చేంజెస్ అవనియండి మీకు కొన్ని ఏదైతే కనుక రెగ్యులేటర్ తీసుకుంటున్న స్టెప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట నేను అనుకోవటం డెఫినెట్లీ మార్కెట్ కి అనుగుణంగా లేవు కాబట్టి ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి ఈ రెగ్యులేటర్స్ 
సెవెంటీ పీ ఎయిటీ పీల్లో కూడా ఐపీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట క్లియరెన్స్లు కూడా ఈజీగా ఇచ్చి డ్యూ డిలిజెన్స్ ప్రాపర్ గా చేస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా తెలియకుండా ఇవ్వడంతో స్లోలీ ఇప్పుడు కిటిన్ అవుతుంది అనమాట ఫియర్ ఐపీఓస్ లో నష్టాలు రావచ్చు ఐపీఓస్ లో కూడా అని చెప్పి అనమాట మెగా రిటర్న్స్ అయితే చూశారు కొన్ని సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో అనమాట అందుకని చెప్పేసి చాలా మంది ఐపీఓస్ వైపు మొగ్గు చూపటం ఇదంతా కూడా మనం చూసాం కానీ ఇక్కడి నుంచి మాత్రం నేను అనుకోవటం ఐపీఓస్ లో కాస్త ఫ్లోస్ తగ్గితేనే సెకండరీ మార్కెట్ కి స్లోగా హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి అండి టెక్నికల్స్ వైజ్ అంటామా నిన్న కూడా మనం చూసినాం ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన నిలబడలేకపోతుంది వన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన నిలబడి అట్లీస్ట్ టూ త్రీ డేస్ నిలబడితేనే మార్కెట్ అనమాట కాస్త సేఫ్ జోన్ లో ఉంది అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్యారియర్ కింద కనిపిస్తుంది మొమెంట్ అది క్రాస్ అయ్యి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కూడా అటెంప్ట్ చేయగలిగితే దివాళి అట్లీస్ట్ ఒక శుభ్ దివాళి అవుతుంది అనమాట బట్ అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ చాలా పాకెట్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ లో నిరాశ నిస్పృహ అనమాట కనిపిస్తుంది కూడా అయితే డౌన్ సైడ్ ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు అంటే కనుక ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర మాక్సిమం పుట్ రేటింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి చూడాలన్నమాట ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద కెళ్లకుండా అక్కడ నిలబడితే పర్లేదు బట్ లేకపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు బిఫోర్ సెటిల్మెంట్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకున్నా అయితే పుట్ కాల్ రేట్స్ లో మాత్రం నిన్న సడన్ గా జంప్ అయ్యి పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఉండేది కూడా అనమాట వన్ బర్ కెళ్ళిపోయింది ఒకేసారి అంటే ఖచ్చితంగా పొజిషన్స్ కవర్ అయినాయి చాలా వరకు కాస్త ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు వీక్లీ సెటిల్మెంట్ కూడా నేను ఉండింది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక నెట్ స్టార్ట్స్ ఏ అయితే ఎఫ్ఐసి ఉన్నాయో అనమాట అవి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ దగ్గర నుంచి తగ్గి బిలో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ దాకా వచ్చింది అంటే ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ కాస్త కవరింగ్ అయితే వాళ్ళు చేశారు అది పుట్ కాల్ రేషియోలో కూడా క్లియర్లీ కనిపించింది వన్ వర్క్ జంప్ అవటం అనమాట వీక్స్ అంతా జస్ట్ బిలో ఫోర్టీన్ కి వచ్చింది బట్ థర్టీన్ అండ్ థర్టీన్ బిలోకి వస్తేనే కాస్త వాలిటిలిటీ తగ్గిందని అనుకోవచ్చు ఇటు లాంగ్స్ ఎక్కడ బిల్డ్ అప్ అవుతున్నాయి అంటే కనుక సేమ్ అదే కో ఫోర్ జూ టాటా కమ్యూనికేషన్ పిడి లైట్ సింజిన్ సింజిన్ ఒకటి షార్ప్ మూవ్ చేస్తుంది అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అనేది ప్లాట్స్ ఎక్కడ బిల్డ్ అప్ అయినాయి అంటే మాత్రం లాల్ పాత్ ల్యాబ్స్ ఎస్కార్ట్స్ కోల్గేట్ పాములు నెస్లేలో అనమాట డెలివరీస్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి అనేది చూస్తే కనుక టారెంట్ ఫార్మా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ టీసీఎస్ సన్ ఫార్మా ఓవరాల్ గా ఎఫ్ అండ్ లో ఇప్పటికీ నైన్ స్టాక్స్ బ్యాన్ లో ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నది అంతా ఫైవ్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఇంకా నైన్ స్టాక్స్ బ్యాన్ లో ఉన్నాయంటే హయ్యర్ లెవెల్ లో స్టక్ అయిన వాళ్ళకి ఎగ్జిట్ దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఇటు ఏమన్నా రూపాయి స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుందా కాస్త సేల్స్ తగ్గంటే మాత్రం అది లేదు ఎందుకంటే ఎఫ్ఐ సేల్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి నిన్న కూడా ఐదు వేల కోట్లు పైగా అమ్మారు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాస్త తక్కువ యూజువల్లీ ఎఫ్ఐ సేల్స్ కంటే కూడా వీళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటున్నారు నిన్న మాత్రం మూడు వేల ఆరు వందల కోట్లే కొన్నారనమాట బట్ స్టిల్ మార్కెట్ కాస్త స్టేబుల్ గానే నిలకడగానే ఉంది నేరో రేంజ్ లో అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలన్నమాట రూపాయి మాత్రం వీక్ గానే ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ దగ్గర రూపాయి కూడా ఒకసారి ఆర్బీఐ ఇంటర్వెన్షన్ అయ్యి బిలో ఎయిటీ ఫోర్ వస్తే కనుక కాస్త సేఫ్టీ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాం అయితే ఒక్కటి మ్యాక్రో లెవెల్ లో చూస్తే ఐటీ స్టాక్స్ లోనే హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు యుఎస్ లో టెస్లా గేమ్స్ తర్వాత అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే కనుక ఎన్విడియా గారి చీఫ్ అనమాట జెన్సన్ ఇండియాలో ఉన్నారు అందరూ కలవటం కూడా చూస్తున్నారు అది కాబట్టి రిలయన్స్ తో టైప్ అవుతుందా ఎట్లా ఏ విధంగా వాళ్ళు ఇండియాలో వాళ్ళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మూవ్ ఎట్లా చేస్తారు అనేది కూడా అందరూ కూడా వెయిట్ అండ్ వాచ్ లో ఉన్నారనమాట దట్ షుడ్ బి ఏ బిగ్ కే ఆఫ్ ఫ్యూజర్ ఆల్సో ఫర్ ఇండియా ఎందుకంటే ఇండియాలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్ చేయాలంటే మాత్రం ఎన్విడియా సపోర్ట్ లేకుండా చేయటం డిఫికల్ట్ అనమాట అది అర్థం చేసుకోవాలి వన్ గుడ్ థింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు ఇవాళ చూసుంటారు చాలా మంది ఇండస్ట్రియల్ పాలసీది బిగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ లో అనమాట కేర్ఫుల్ గా అది చదివితే కనుక అందరికి తెలుస్తుంది అంటే అట్రాక్టివ్ డెస్టినేషన్ ఏపీ
ఓకే రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది ప్రతిరోజు చెప్తుంది అది చాలా మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాయి నేను వచ్చిన వాటిలో బికాజీ ఫుడ్స్ రిజల్ట్ బాగుంది యునైటెడ్ బ్రోరీస్ బాగుంది గోడ్రేజ్ కన్జ్యూమర్ మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది అలాగే ఇతర చిన్న కంపెనీల్లో రాడికో ఖైతాన్ ఎక్సలెంట్ నెంబర్స్ షిల్చార్ టెక్నాలజీస్ మనం పదే పదే అనుకున్నాం కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ పూర్తయిన తర్వాత షిల్చార్ లాంటి కంపెనీస్కి చాలా హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ముందుంది యాజ్ యూజ్ అనుకున్నట్లుగానే రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చాయి డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఎక్సలెంట్ నెంబర్స్ వి టు రిటైల్ చాలెట్ హోటల్స్ నిపాన్ ఏఎంసీ జేబీ లామినేషన్స్ మనం మొన్న జూబ్లీహిల్స్ వర్క్షాప్లో మాట్లాడుకున్న కంపెనీ ఆల్ ఈ టెక్నాలజీస్ టైమెక్స్ గ్రూప్ మన ఎవరో ఓఎఫ్ఎస్ఎస్ అడిగారు ఒరకెల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ క్వార్టర్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బాగాలేదు రిజల్ట్ డిజపాయింట్ చేసింది కానీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సాలిడ్ నెంబర్స్ చూసాం అలాగే ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ చాలా రోబస్ట్గా స్ట్రాంగ్గా మనకు ఓఎఫ్ఎస్ఎస్ ఒరకెల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కనిపిస్తుంది ఇలా రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది సో జాగ్రత్తగా రిజల్ట్ సీజన్ని ఫాలో అయ్యి మనం నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఒక మంచి పోర్ట్ఫోలియోని బిల్డ్ చేసుకోగలుగుతాం బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రా రామకృష్ణతో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి వర్ల్ పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి నిర్వహిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం లారస్ ల్యాబ్స్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది నిన్న రిజల్ట్ యాజ్ యూజువల్ నీరసంగా ఉంది లాభాలు అంతకంతకు తగ్గిపోతున్నాయి అసలు ఏమి అర్థం కాదు లారస్ ల్యాబ్స్ రిజల్ట్ చూస్తే అసలు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎందుకు ఇలాంటి పెర్ఫార్మెన్స్ పన్నెండు వందల కోట్లు నిన్న టర్న్ ఓవర్ కనిపించింది దాని మీద ఒక పంతొమ్మిది ఇరవై కోట్ల లాభం ఎందుకు మిగతా ఇండస్ట్రీ అంతా బాగుంది ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఓవరాల్గా బాగుంది ఫార్మాలో ఈ కంపెనీ ఓవరాల్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ దెబ్బతింటూ ఉంటే లారస్ని కూడా సరే అనుకోవచ్చు కానీ ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది ఈ కంపెనీ ఇంత పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం క్వార్టర్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ ఎప్పుడు అదే పద పరిస్థితి సరే అవుట్లుక్ ఏమో చాలా ఘనంగా చెప్తారు ఎప్పుడు చాలా ఆప్టిమిస్ట్ అసలు అవుట్లుక్ చదివితే ఇమీడియట్గా ఈరోజు ఎగబడి కొందాం షేర్లు అన్నంత ఒక పెద్ద తాపత్రయం కనిపిస్తుంది ఇన్వెస్టర్స్లో సిడిఎంఓ బిజినెస్ మీద చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు కానీ అది పికప్ కావట్లేదు ఏపీఐస్ సరే ఏపీఐస్ తగ్గిపోతుంది అందుకని మేము సిడిఎంఓలోకి వస్తామని చెప్పారు కాబట్టి ఏపీఐస్ తగ్గుతుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇలా కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు కావట్లేదండి చూడండి పిరమల్ ఫార్మా నాట్కో సరే నాట్కో ఫార్మా ఈజ్ ఇన్ డిఫరెంట్లీ దివి స్లాబ్స్ అంటే అందరూ ఏపీఐస్ సిడిఎంఓ ఇదే బిజినెస్లో ఉన్నారు కదా వీళ్ళు కూడా అలాగే గ్లాండ్ ఫార్మా ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తూ ఈ కంపెనీ ఒక్కతే ఇలా సఫర్ అవుతుందంటే కొంచెం మనకి ఒకటి బాధగా ఉంటుంది రెండో అనుమానాలు కలుగు కలుగుతాయి హెచ్ వన్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీన్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ మీద నెట్ ప్రాఫిట్ థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ నాట్ ఈవెన్ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఏ బిజినెస్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ తీసుకున్నా కూడా రెండు శాతం ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఇది అర్థం కాని విషయం కుటుంబరావు ఏంటి మీ కామెంట్ ఏంటి ఇన్వెస్టర్ మీట్ కోసం చూస్తున్నా అండి దాని తర్వాతే చెప్పగలను అనమాట ఎందుకంటే అందులో ఒక కప్పుడు ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను నోట్ చేసుకున్నాయి అన్నాయి బికాస్ ఇన్వెస్టర్ మీట్ ఉంది ఇప్పుడు కాబట్టి దాని తర్వాతే చూద్దామని అంటుంది ఓకే గట్టిగా అడగండి అసలు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఎందుకంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ కౌంటర్లో ఎంతో మంది ఇన్వెస్టర్లు ఉన్నారు స్ట్రక్ అయిపోయి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు స్టాక్ ప్రైస్ పెరగపోవటం వలన అలాగే ఎప్పటికప్పుడు ఆశలు చిగురుస్తూ ఉంటాయి కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కో ప్రకటనలు చూసిన తర్వాత అవుట్లుక్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత చాలా బాగుండబోతోంది అనే ఆశ ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి క్వార్టర్ సరే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పది క్వార్టర్లు సుమారుగా అయిపోయింది ఇప్పటికి అప్పటి నుంచి కూడా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే ఐదర్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఆర్ దెర్ ఈస్ అ లాంగ్ లాంగ్ జస్టేషన్ పీరియడ్ వీరు అన్నిట్లో ఏది నిజం అనేది కుటుంబరావు గారు రేపు చెప్తారు మనకి మేనేజ్మెంట్తో ఇన్వెస్టర్ మీట్లో మాట్లాడిన తర్వాత రామకృష్ణ గారు ఎలా ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ ఈ రోజు ఏ పొజిషన్స్ లాభాలను ఇస్తాయి గుడ్ మార్నింగ్ అండి నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ అయింది లాస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ లో స్ట్రైట్ ఫాల్స్ మనం చూస్తున్నాము వీక్లీ క్యాండిల్స్ లో కాకపోతే నిన్న కొంత చిన్న రే ఫోక్ ఏంటంటే స్మాల్ డోజీ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అవటం అట్లాగే ఇందాక కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్టు పీసీఆర్ వన్ కి రావటం ఇవన్నీ కూడా ఏమన్నా బాటమ్ ఫిష్ బాటమ్ పాయింట్ లో కొంత బయింగ్ జరుగుతుందని ఆశలు
ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రైస్ కి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన పుట్ రైటింగ్ ఎక్కువ జరగడంతో మేబీ కొంత పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ అనేది ఈ రోజు వస్తుందా ఈ రోజు కానీ మండే కానీ మండే లోపల కొంత పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీస్ వస్తాయని ఆశలు కల్పిస్తుంది మార్కెట్ వేరే విధంగా మనం టెక్నికల్స్ కనుక చూస్తే థర్డ్ డే మనము హండ్రెడ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ కిందే నిఫ్టీ క్లోజ్ అవడం చూస్తున్నాము అలాగే రెసిస్టెన్స్ లు స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రెసిస్టెన్స్ గా ఉన్నాయి అలాగే సపోర్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఈ నెంబర్ బాలింజర్ బ్యాండ్ లోవర్ లైన్ దగ్గర ఉందండి అలాగే ప్రీవియస్ స్వింగ్ చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇది ఫైనల్ సపోర్ట్ అంటే ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది సారీ ట్వంటీ త్రీ నైన్ హండ్రెడ్ ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ గా యాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది సో ఓవరాల్ గా మీరు పిక్చర్ చూస్తే ఈ రోజు కనుక నిఫ్టీ నిన్నటి హై కనుక క్రాస్ అయ్యి ఫైవ్ మినిట్స్ కనుక హోల్డ్ అయినా లేదా సపోర్ట్ పాయింట్ వచ్చినా కానీ ఒక బయింగ్ ఆపర్చునిటీగా చెప్తాను సో క్లియర్ గా షార్ట్ సెల్లింగ్ మాత్రం ఈ రోజు చేయొచ్చు చేయొద్దు మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్స్ మార్కెట్ లో రైజాన్ మార్కెట్స్ రైజాన్ మార్కెట్స్ ఉన్నప్పటికి సెల్లాన్ రైజర్స్ ఉన్నప్పటికి ఈ రోజు మాత్రం షార్ట్ సెల్లింగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ చేయొద్దని చెప్తాను సో లాంగ్ ఓన్లీ అటెంప్ట్ మాత్రం చేయమని చెప్తాను విత్ ఫిక్స్డ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అట్లాగే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టార్గెట్ బౌత్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఈ పొజిషన్స్ యాక్టివేట్ చేయమని చెప్తాను తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే నిన్న మంచి రికవరీ క్యాండిల్ చూసామండి అయినప్పటికీ లాస్ట్ అవర్ లో కొంత సెల్లింగ్ తో వన్ పాయింట్ వన్ థర్డ్ గెయిన్స్ కోల్పోవడం చూస్తున్నాము క్లియర్లీ అంటే సపోర్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ డిఎంఏ అబౌవ్ ట్రేడ్ అయింది లాస్ట్ టూ సెషన్స్ అది మంచి అంటే అది అది ఆ సపోర్ట్ అనేది కొంచెం బ్యాంక్ నిఫ్టీకి హెల్ప్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది కానీ మేబీ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ కొంత పూర్ రిజల్ట్ అవడంతో మేబీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈ రోజు నిఫ్టీ లాగా పెరక్కపోవచ్చు కొంత కొంత సైడ్ వేస్ లో ఉండొచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అట్లాగే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చూసినప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లాగే రైటింగ్ కూడా అక్కడే జరిగింది సో అది చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ గా ఉంది అంటే థౌసండ్ పాయింట్స్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పుట్స్ హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లాగే రైటింగ్ కూడా అదే పాయింట్ దగ్గర జరగడంతో ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ అనేది మంచి సపోర్ట్ గా కనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక చూస్తే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది అట్లాగే ఫిఫ్టీ వన్ సెవెన్ ఎయిటీ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఎస్టర్డేస్ హై కూడా ఒక స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేయించి ఈ రోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీ వరకు అట్లాగే సపోర్ట్స్ మాత్రం ఇందాక చెప్తున్నట్లు హైయెస్ట్ పుట్ రైటింగ్ అలాగే హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పుట్స్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ అట్లాగే ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో కూడా అదే పాయింట్ దగ్గర ఉంది ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ దగ్గర సో ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీకి చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే రామకృష్ణ గారు మాట్లాడుతున్న సమయంలో నేను స్ట్రైడ్స్ ఫార్మా రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాను రెవెన్యూ ట్వల్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సాలిడ్గా జరిగింది మార్జిన్స్ పెరగటం అనేది అలా లై ఇప్పటిదాకా హైయెస్ట్ ఎవర్ ఎబిట్ట టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ నుంచి బయటపడింది సో ఇలా చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పెరుమల్ ఫార్మా కూడా నిన్న మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇలాంటి పెర్ఫార్మెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు మనం లారస్లో ఇలా పరిస్థితి ఉండాలి దీనికి మేనేజ్మెంట్ వివరణ ఇవ్వాలి ఇదో ఎందుకు ఈ కారణాల వల్ల మేము సరిగా పెర్ఫామ్ చేయలేదు రిజల్ట్స్ స్టేట్మెంట్ పై నుంచి కింద చదివితే మొత్తం ఎక్కడ చూసినా ఆప్టిమిజమే ఎక్కడ చూసినా పాజిటివ్ విషయాలే ఇదిగో ఇక్కడ మేము ఫెయిల్ అయ్యామని ఒక ముక్క రాయాలి కదా ఆహా ఇవేమి రాయం మేము మాకు షేర్ ప్రైస్ అక్కడ బాగా గట్టి నిలబడాలి అంతే ఓకే అండ్ కాలర్స్ ఉన్నారా ఓ కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి మీ పేరు జ్యోతి గారు రెండింటిలో ఏది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మంచి ప్రశ్న అంబుజా బిట్వీన్ అంబుజా అండ్ అల్ట్రాటెక్ ఏది బెటర్ ఓకే కుటుంబరావు మీ ఛాయిస్ ఏదో బిట్వీన్ అంబుజా అండ్ అల్ట్రాటెక్ ఎస్ఎఫ్ఎం అయితే అల్ట్రాటెక్ అండి ఎందుకంటే అంబుజ అగ్రెసివ్ గా ఎక్విషన్స్ చేస్తున్నా దాంతో పాటు డెట్ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ వన్ ఇండైరెక్ట్ గా
అంతే కాబట్టి మోర్ ఫర్ మార్కెట్ షేర్ ట్రై చేస్తున్నారు యాస్ ఆఫ్ నో అనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్సల్టేటింగ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ అని చెప్పి అనిపిస్తుంది యాస్ ఆఫ్ నో అల్ట్రాటెక్ ఈస్ మోర్ స్ట్రాంగర్ కంపెనీ కంపేర్ టు బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ రామకృష్ణ గారు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రెక్టిఫైయర్స్ మంచి రిజల్ట్ మనం లాస్ట్ టైం కూడా చూసాం ఎక్కడ ఎంటర్ కావాలి నిన్న ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది నాకైతే సెవెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ అయితే కనిపిస్తోంది అక్కడ దాకా అయితే డిఫరెంట్గా రాదు మరీ బేర్గా బేరిష్గా మార్కెట్ ఉంటుంది తప్ప సో ఎంట్రీ పాయింట్ ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ దగ్గర నిన్న క్లోజింగ్ చూస్తున్నామండి ఫ్రెష్ ఎంట్రీ తీసుకోదలుచుకుంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ టెన్ జోన్ లో తీసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ కొంచెం సపోర్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇమీడియట్ సపోర్ట్స్ ఆ ప్రైస్ ట్రై చేయమని చెప్పి ఓకే చిన్న డిప్ వచ్చినప్పుడు నిన్న త్రీ పర్సెంట్ తగ్గింది అలాగే మరొక త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ డిప్ షుడ్ బి ఎనఫ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రిక్టిఫైర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ మీద గొప్ప ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కంపెనీస్ అన్ని మనకు హైపీఈల్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయి బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంది ఓకే మరిన్ని కాల్స్ మెయిల్స్ తీసిన ముందు కాసేపు ప్రకటన ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో మనకు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ కనిపిస్తోంది సో ఒక పద్దెనిమిది పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో చూద్దాం ఫస్ట్గా ఓపెన్ అవుతే ఓకే ఓపెన్ అయిన తర్వాత అది నిలబడుతుందా లేదా ఫస్ట్ అయిన అవుతుందా లేదా ప్రతిరోజు లాగానే మళ్ళీ ఫిజులౌట్ అయిపోతుంది అనేది గమనించాల్సిన అంశం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు గణేష్ దత్ అండి గణేష్ ఎస్ సార్ అడగండి గణేష్ సార్ ఎస్ బ్యాంక్ హోల్డ్ చేస్తున్నాం సార్ అండ్ ఫీజ్ మై ట్రిప్ అన్నది హోల్డ్ చేస్తాం సార్ ఓకే ఏంటి లాభాల్లో ఉన్నారా ఏమన్నా నష్టంలో ఉన్నారా ఎస్ బ్యాంక్ పాజిటివ్ ఉన్నాను సార్ తక్కువ ప్రైస్ లో తీసుకున్నాను ఈజ్ మై ట్రిప్ మాత్రం రిలయన్స్ పడిపోతుంది బోనస్ ఉన్నా పడిపోతుంది ఏమి మార్కెట్ బోనస్ కాస్ట్లు ఎంత మాత్రం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు సరే కుటుంబరావు గారు ఎస్ బ్యాంక్ ఈజ్ మై ట్రిప్ ఏం చేయాలి రెండు కూడా వీక్ కౌంటర్స్ అండి ఎస్ బ్యాంక్ నుంచి కూడా ఎప్పుడైతే డైవెస్ట్మెంట్ ఇది న్యూస్ అంటారో అప్పుడు కాస్త ర్యాలీస్ వస్తాయి తర్వాత ఫిజులౌట్ అయిపోతాయి నన్ను అడిగితే కనుక ఎస్ బ్యాంక్ నుంచి ఇప్పుడు కరెక్ట్ మోడ్ లో ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ లో షిఫ్ట్ అవటం కూడా బెటర్ అని చెప్పేసి అంటాను ఈజ్ మై ట్రిప్ చెప్పగలిగింది ఏమి లేదండి ఇట్స్ అండ్ వెరీ వీక్ స్టాక్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ కూడా లేని స్టాక్ మనం చాలా సార్లు చెప్తున్నాం నలభై ఐదు యాభై ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ స్టాక్ అమ్మండి అమ్మండి ఎక్కడో హైదరాబాద్ లో ఉన్న విరించిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాడు ప్రమోటర్ ఇందులో నుంచి డబ్బులు తీసుకెళ్లి ప్రిఫరెన్షియల్ తీసుకుంటాడు చాలా కౌంటర్స్ లో ఈ సొంగే మార్కెట్ ప్లేయర్ ఏదో మోడీ గారు లక్షద్వీప్ అంటే లక్షద్వీప్ కి మేము ఫ్లైట్లు పెడుతున్నాం ఇట్లా అని మాట్లాడారు ఇట్స్ అన్న ట్రస్ట్ వర్తి కంపెనీ అయితే కాదంటానండి ఈజ్ మై ట్రిప్ ఎగ్జిట్ ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అయిపోయింది ఓకే రెండింటిలో నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేయండి బోత్ ఎస్ బ్యాంక్ అండ్ ఈజ్ మై ట్రిప్ రిలయన్స్ చూడండి ఎక్స్ బోనస్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుందో కొంచెం ఓపిక అయితే కావాలి పేషెన్స్ కావాల్సిందే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మరిరే ఫ్రెష్ స్టాక్ ఏదైనా ఫ్రెష్ వేరే షేర్లకి షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చా ఇరిడా నుంచి కుటుంబాలు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇరిడా అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే షిఫ్టింగ్ వద్దంటానండి ఎందుకంటే కరెక్షన్ దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఇటు అనౌన్స్ కూడా చేశారు ఇది ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఈక్విటీ అమ్ముతామని మేబీ ఆ టైం అప్పుడు ఒక రౌండ్ వన్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్స్ వచ్చినా కూడా నేను సర్ప్రైజ్ కాను బట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ బై ఎట్ వన్ ఎయిటీ ఎందుకంటే ఈ లార్జ్ సైజ్ రీన్యూబుల్ సైజ్ స్పేస్ లో ఉన్న కంపెనీ అనమాట అరౌండ్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ పిఈకి దొరకడం కష్టం కూడా ఆ తర్వాత బై అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ యావరేజింగ్ అప్పుడు చేయమంటారు ఓకే విఎంఎస్ చిన్న కంపెనీ అండి షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తోంది షిప్ బ్రేకింగ్ బిజినెస్ లో ఉంది చాలా చిన్న కంపెనీ 
రిజల్ట్స్ చూడండి ఒకసారి రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత బెటర్గా ఉంటే హోల్డ్ చేయండి లేదంటే బయటకు వచ్చేయండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి హనుమాన్ సింగ్ అమ్మీ మాట్లాడతానండి హనుమాన్ సింగ్ హనుమాన్ సింగ్ కేపీఐటీ టెక్నాలజీ ఒకటి ఎలక్ట్రా ఎంటర్ కావచ్చండి ఏమండి కేపీఐటి టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రా రిజల్ట్స్ అయితే రెండు బాగా ఇచ్చాయి ముఖ్యంగా ఒలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ రిజల్ట్ చాలా బాగుంది కానీ ఎంట్రీ ప్రైస్ కొంచెం కష్టం ఏమో ఈ ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో చెప్పడం రామకృష్ణ గారు ఏమైనా చెప్తారా ఒలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఏ ప్రైస్ లో ఎంటర్ కావచ్చు ఒలక్ట్రా సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ట్రేడ్ అవుతుందండి చాలా రోజుల నుంచి కన్సల్టేషన్ కనిపిస్తూ ఉంది సో ఈ స్టాక్ లో ఫ్రెష్ ఎంట్రీ తీసుకోదలుచుకుంటే అంటే షార్ట్ టర్మ్ అయితే ఒక స్టాప్ లాస్ తో తీసుకోమని చెప్తాను ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ కట్ అవుతుంటే ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి లాంగ్ టర్మ్ అయితే పర్వాలేదండి ఈ స్టాక్ లో హోల్డింగ్స్ ఉంచుకోవచ్చు అట్లాగే ఫ్రెష్ ఎంట్రీ కూడా ఈ ప్రైస్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు ఓకే ఈ ప్రైస్ లోనే తీసుకోండి కేపీఐటి కేపీఐటి రిజల్ట్స్ తర్వాత బాగా షార్ట్ ఫాల్ చూసామండి నిన్న అట్లాగే ఈ రోజు కూడా కొంత వీక్నెస్ కనిపిస్తూ ఉంది ప్రస్తుతం అయితే ఎగ్జిట్ అని చెప్తానండి కేపీఐటి కేపీఐటి కొనొద్దు ఆల్రెడీ ఆయన కొందామన్నా కొనాలి అని అడుగుతున్నారు కొనకుండా ఆగండి చూద్దాం ఇంకా ఎక్కడ దాకా ఈ ప్రైస్ ఫాల్ అనేది దారి తీస్తుందో ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి నష్టాలే కనిపిస్తున్నాయి పద్నాలుగు పదిహేను పాయింట్లు నష్టం నిఫ్టీలో అలాగే సెన్సెక్స్ ముప్పై పాయింట్లు నష్టం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట నలభై ఐదు పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా నష్టాలతోనే ప్రారంభమైంది అలాగే ఓకే మెటల్స్లో కొంత సెల్లింగ్ ఉంది ఎఫ్ఎంసీజీలో కొనుగోళ్ళు జరుగుతున్నాయి బహుశా ఐటీసీ ఇక్కడ ఒక ఒక చోట బయింగ్ జరుగుతుంది అలాగే నష్ట ఎక్కువ నష్టాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఆటో ఇండెక్స్లో నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి అలాగే క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇండెక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తుంది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండెక్స్ నష్టాలతో ఉంది ఫార్మా ఇండెక్స్ పాజిటివ్గా మనకు కనిపిస్తుంది మన డార్లింగ్ ఫేవరెట్ స్టాక్ లారస్ ఏం చేస్తుంది ఓకే ఇంకా మనకు లారస్ నాకు ఓపెన్ ట్రేడ్ కనపట్టం లేదు యా రైట్ నాలుగు వందల అరవై స్టాక్ వైజ్ ఏమీ మనకేమీ డోకా రాదు ఇట్ ఈస్ వెల్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ బాగుంది నాలుగు వందల అరవై రూపాయల దగ్గర ఈ రిజల్ట్ తర్వాత కూడా నిలబడింది అంటే మంచి ఇది అలాగే మాస్చిప్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది నిన్నట్లాగానే ఈరోజు కూడా మరొక ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగడం చూసినా మాస్చిప్ రిజల్ట్ చాలా బాగా వచ్చిందండి ఎక్సలెంట్ నెంబర్ ఎక్సలెంట్ నెంబర్ ఈ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ నుంచి వాళ్ళకి సీడ్యాక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ సంబంధించిన రెవెన్యూస్ కూడా యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి మాస్చిప్లో ఒక మంచి బయింగ్ వాతావరణం అయితే కనిపిస్తుంది రామకృష్ణ గారు ఎక్కడ ఏమైనా ట్రేడింగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు ట్రేడింగ్ పొజిషన్ అదేనండి నిన్న స్మాల్ డోజ్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ మనం చూసాం నిఫ్టీలో సో ఆ హై కనుక క్రాస్ అవుతున్నట్లయితే లాంగ్ పొజిషన్ అటెంప్ట్ చేయమని చెప్తానండి అట్లాగే సపోర్ట్ పాయింట్స్ వచ్చినా కానీ సపోర్ట్ పాయింట్స్ 24,302 ఇచ్చాము ప్రస్తుతము ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిప్ తీసుకున్నా కానీ లాంగ్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అండి షార్ట్ మాత్రం ఈ రోజు వరకు అవాయిడ్ చేయండి ఓకే షార్ట్స్ అవాయిడ్ చేయమంటున్నారు మంచిదే శంకర్ అడుగుతున్నారు ఆయన మూడు వందల నిఫ్టీ బీస్ రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు ఉన్నారు ఈ టైంలో ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా కుటుంబ గారు డేటా ప్యాటర్న్స్ గురించి అడుగుతున్నారు భాస్కర్ రాజు డేటా ప్యాటర్న్స్ ఈ శాబ్ సీమెన్స్ ఈ మూడు కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ చాయిస్ అయితే బాగా ఉందండి కానీ ఎంట్రీ పాయింట్ కేర్ఫుల్ గా చూసుకోమంటా డేటా ప్యాటర్న్స్ అయితే రిజల్ట్ వెయిట్ చేయమంటా రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత డిసైడ్ అయితే కనుక బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక స్టాక్ లుక్స్ రీజనబుల్లీ వాల్యూడ్ హై పోయింది దాదాపు థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి అనమాట స్టాక్ కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉందనమాట కాబట్టి స్లోగా అక్యుములేట్ అయితే చేయొచ్చు సిమల్స్ ఎనివే ఫండమెంటలీ సౌండ్ కంపెనీ మనకు తెలిసిందే ఓకే రాజు కుమార్ కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఈ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చా ఐడియా తోటి 
కేఎన్ఆర్ కాస్త అనూహ్యంగా బాగా కరెక్ట్ అయింది మనకి బికాస్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ దగ్గర గుడ్ బెస్ట్ అనుకున్నాం అక్కడ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే కూడా ఎక్కువ క్రాప్స్ అవ్వకుండా అక్కడ నుంచి టూ ఎయిటీ ఎయిట్ కి వచ్చింది బట్ డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లా స్పేస్ కున్న పొటెన్షియల్ కి యాస్ ఆఫ్ గా హోల్డ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఓకే టైడ్ వాటర్ ఆయిల్ నరేష్ కుమార్ అడుగుతున్నారు టైడ్ వాటర్ ఆయిల్ రెండు వేల మూడు వందలో ఉన్నాయి ఎస్డబ్ల్యూ సోలార్ ఉన్నాయి ఆరు వందల అరవై రూపాయలు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఈ రెండు ఎస్డబ్ల్యూ సోలార్ ఇప్పుడు రిలయన్స్ కంపెనీ అండి మనకు తెలిసిందే అనమాట కాబట్టి రిలయన్స్ కంపెనీ అయిన తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ లోనే చూడాలి రిజల్ట్స్ అయితే రీసెంట్ గానే వచ్చింది కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే ఉన్న స్పేస్ మంచిది రీన్యూబుల్ స్పేస్ అందుకంటే అనమాట మనం చెప్పగలిగిన దాంట్లో ఏమి లేదు అండ్ స్టాక్ ఇక్కడే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఆన్ లోవర్ సైడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ అప్పర్ సైడ్ కన్సల్టేట్ అవుతుంది రియల్ యాక్షన్ కావాలంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ క్రాస్ అయ్యి నిలబడగలగాలి స్టాక్ కప్ లో టెస్ ఓకే కొరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ ఇలాంటివి కొంచెం వీక్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి దాంతో ఆయా కౌంటర్లో కొంత సెల్లింగ్ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం పిరమల్ ఫార్మా సంతోష్ బాబు అడుగుతున్నారు పిఈ చాలా ఎక్కువగా ఉందంట కానీ చాలా మా బ్రోకరింగ్ కంపెనీస్ బై కాల్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ పిరమల్ ఫార్మా ఎవ్రీ డిక్లైన్ బై అండ్ రిపీటెడ్ గా చెప్తానే ఉన్నాం అండి మనం అంతేగాని హై పిఈ అని చెప్పేసి చూడొద్దు ఫ్యూచర్ కూడా చూడాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రైట్స్ ఇష్యూ చేశారు ఆ రైట్స్ ఇష్యూ తర్వాత యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ గానీ ఎక్స్పెన్షన్ ఏ విధంగా అయిందనేది చూస్తే కనుక స్టాక్ లుక్స్ గుడ్ ఫర్ త్రీ ఫిఫ్టీ టార్గెట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై అని చెప్పేసి అంటాను యాస్ ఆఫ్ నవ్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో కూడా ప్రతి డేప్ లో కొనుక్కోవచ్చు పెరమల్ ఫార్మా ఒక్క డ్రాగ్ చూస్తా అంటే ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ అండి డైరెక్ట్ టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఫీజు రిజల్ట్ బాగా డిజపాయింట్ చేసింది ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ లో వీక్ నెంబర్స్ వచ్చాయి క్యూటో నెంబర్స్ తర్వాత డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్ బాగానే ఉంది కానీ సెలాన్ న్యూస్ బాగా పెరిగింది కూడా రిజల్ట్స్ ముందు అందువల్ల ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ పర్సెంట్ తగ్గింది ఓఎఫ్ఎస్ఎస్ పెరిగింది ఒరాకిల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డిసిబి బ్యాంక్ పెరిగింది రాడికో కైతాన్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ అప్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు రిజల్ట్ రియాక్షన్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంది గోడ్రేజ్ కన్జ్యూమర్ కూడా పాజిటివ్గానే రియాక్ట్ అవుతుంది రిజల్ట్స్కి తర్వాత ఓకే సత్యనారాయణ మూర్తి అడుగుతున్నారు జీపీటీ ఇన్ఫ్రా అండ్ హిమత్ సింకా సీద్ జీపీటీ ఇన్ఫ్రా నూట అరవై ఐదు రూపాయల్లో ఉన్నాయి హిమత్ సింకా నూట యాభై రూపాయల్లో ఉన్నాయి ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా హిమత్ సింక్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటానండి జీపీసీ గోడ్రేజ్ ఇదండి లేకపోతే జీపీటీ ఇన్ఫ్రా జీపీటీ ఇన్ఫ్రా జీపీటీ ఇన్ఫ్రా కాస్త స్పెక్యులేటివ్ అండి ఎందుకంటే క్లియర్లీ మనం చూస్తాను ఈ మధ్య చాలా మంది మన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కూడా స్పెక్యులేషన్ లో అది పైకి పెరిగినప్పుడు అనమాట మరి ఏమన్నా కొని స్టక్ అయ్యారా అనేది తెలియదు కానీ స్టాక్ అనమాట ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్స్ ఎట్లా జంప్ అయింది అనేది కూడా చూసాం కాబట్టి అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే కన్సల్టేట్ అవుతుంది వన్ థర్టీ దగ్గర బట్ రిస్కీ బెట్ ఇప్పుడు ఏ అసెంబ్లీ కూడా ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే పిఎన్బి గిల్డ్స్ విజయ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు పిఎన్బి గిల్డ్స్ స్టాక్ ఎలా ఉంది ఈ టైంలో ఎంటర్ కావచ్చా ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ బెట్ అంటారండి ఎందుకంటే మనం చూస్తాం ఇది ఎప్పుడు ఆర్బిఐ పాలసీని బట్టి అనమాట ఈల్డ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి అనమాట డిసైడ్ అయ్యి పెరిగేది అనమాట అండ్ స్టడీ రిటర్న్స్ వచ్చే స్టాక్ అనమాట డివిడెండ్ ప్లే అలాంటిది యాస్ ఆఫ్ నో అయితే స్టాక్ వన్ సెవెంటీ ఉంది బట్ వన్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గటం వల్ల అయితే మేబీ స్టాక్ కెన్ బికమ్ వీకర్ ఓకే వెంకట్రావు పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా అన్నపూర్ణ స్వాదిష్ట్ ఈ రెండు కొనుక్కుంటాడు కారా ఇప్పుడున్న ప్రైస్ లో కొనుక్కోవచ్చా పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా కాంట్రేరియన్ బెట్ గా కొనమంటానండి అంతేగాని అదర్వైజ్ రీసెంట్లీ మనం చూసాం కాస్త యాడ్వర్స్ చూసులు రావడంతో అనమాట స్టాక్ కొంచెం వీకిష్ గా ఎట్లా ట్రేడ్ అవుతుంది అనేది రెండోది ఎస్ఎంఈ స్టాక్ అండి దాన్ని పెద్దగా ట్రాక్ చేయట్లేదు తర్వాత రవి ఈ ఈయన కూడా ఇందాక మెయిన్లీ కెనడా నుంచి వచ్చింది ఈయన కూడా కెనడా నుంచి పంపిస్తున్నారు కెనడాలో మన తెలుగు వాళ్ళు బాగా ఉన్నట్టున్నారు తర్వాత ఆయన అడుగుతుంది ఏంటంటే హెచ్ఎఫ్సిఎల్ కొన్నారు నూట ముప్పై తొమ్మిది రూపాయల దగ్గర లారో స్లాబ్స్ నాలుగు వందల ఎనభై రెండు మీ రేట్ వచ్చేలా ఉంది వెంటనే త్వరలోనే కుటుంబంలో ఏంటి రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా హెచ్ఎఫ్సిఎల్ అండ్ లారో స్లాబ్స్ రెండు హోల్డ్
మీరు అన్నట్టు ఆప్టిమిజం ఎక్కువ ఉంది ఆప్టిమిజం తోటి స్టాక్ కూడా వాళ్ళైతే నిలబడతాం ఓకే తర్వాత ఆయన ఇంకొక స్టాక్ అడిగింది అమర్ రాజా ఎనర్జీ పదమూడు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు ఉన్నాయి రామకృష్ణ గారు అమర్ రాజా హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా అమర్ రాజా హోల్డ్ అండి ప్రస్తుతం ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది స్టాక్ సపోర్ట్స్ ఇమీడియట్ సపోర్ట్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయండి క్లియర్ సపోర్ట్స్ హోల్డ్ అని చెప్తారు కొంచెం పేషెన్స్ తో హోల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ఓకే సిజీ పవర్ గురించి విజయ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు సిజీ పవర్ హండ్రెడ్ షేర్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ డెఫినెట్లీ రీసెంట్ కరెక్షన్ తర్వాత బై అంటానండి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అనమాట స్లోలీ ఎక్యుములేట్ చేయమంటాను ఏం ప్రాబ్లం లేదు వన్ లోకల్ స్టాక్ అండి వాళ్ళ రిజల్ట్ తర్వాత మళ్ళా కాస్త యాక్టివ్గా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత ఎన్ఎస్ఈఎల్ అది కూడా చూడమంటే ఫోర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జంప్ అయింది బట్ చూస్తే కనుక గొప్ప రిజల్ట్ అయితే కాదు అది కరెక్ట్ అండ్ నేను ఒకటి చెప్పింది ఆక్వా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా అనమాట బయర్స్ ఉన్నారు శరత్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే బట్ టూ పర్సెంట్ లో ఉంది అది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఈఎంఎస్ ఈఎస్ఎం లో ఉండి ఓఖాట్ గురించి అడుగుతున్నారు కిరణ్ కుమార్ ఓఖాట్ కొనుక్కోవచ్చా బాగుంటుందా ఈ కంపెనీ బాగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉందా వరస్ట్ అయిపోయి బాగా జంప్ అయిందండి ఓఖాట్ అనమాట మనకు అందరికీ తెలిసింది అనమాట టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇట్ వస్తే నాన్ పెర్ఫార్మర్ ఇప్పుడు లారస్ పరిస్థితి ఎట్లానో అప్పుడు దాని పరిస్థితి కూడా అట్లానే ఉండేది అనమాట అయితే యూకే ఆపరేషన్స్ అన్ని టర్న్ అరౌండ్ అయిన తర్వాత స్టాక్ కంప్లీట్ అప్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఎస్ఆఫ్ఆర్ అయితే ఫుల్లీ ప్రైజ్ రిజల్ట్ పరంగా చూస్తేనే ఇంకా నష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీ ఏం కొంటాంలే అనుకుంటాం కానీ స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర ఉంది కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి అనేది గేట్ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్ అనమాట మేబీ మొమెంటమ్ కి ప్లే చేద్దామంటే డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని బై చేయడం అడ్వైజ్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు అలాగే రామకృష్ణ గారు ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్